Ja, herzlich willkommen bei uns heute Morgen im Beuerberg zu unserem neuen Film. Wir haben heute ein wunderschön restauriertes Mercedes 220 Cabriolet A aus dem Baujahr 1954, was wir euch zeigen, fahren. Das Auto ist in einem irren Zustand und ist tolle an dem Wagen. Wir können dokumentieren, dass er 64 Jahre in einem Besitz war. Das ist ja unglaublich. Das Auto ist nach Schweden ausgeliefert worden seinerzeit, war ein paar Jahre in dem Besitz, 1954 bis vielleicht 57 ungefähr. Und dann ist der Wagen 64 Jahre lang in einer Hand gewesen und die letzten 15 Jahre dann voll restauriert worden. Das ist nicht in einem östlichen Land gemacht worden, wie das ja oft der Fall ist heute, sondern alles mit originalen daimler benz -Teilen. Erst in Schweden bei dem berühmten, bei dem berühmten Restaurator Eckelund und danach ist der Wagen von einem Deutschen gekauft worden und ist hier en Detail. Der Mann ist also auch Mercedes-Fachmann, ich kenne ihn sehr lange, hat eine schöne Sammlung, perfekt neu aufgebaut worden. Und ich sage mir, ich glaube, das ist einer der schönsten 220 AK, wo ich die ich in meinem Leben gehabt habe. Ich muss dazu sagen, ich habe mehrere von diesen Autos verkauft. Die Autos sind wirklich fantastisch schön. Das ist nämlich schon von der Technik eine, eine, eine Nachkriegskonstruktion. Ähm, bisher gab es ja Mercedes 170 S mit den schönen Chromlampen. Der hat aber noch den vorkriegs vierzylinder motor gehabt, der sehr, sehr wenig Leistung gebracht hat mit 52 PS. Die Maschine hier mit 80 PS und 2,2 Litern ist eigentlich so gebaut worden vom, Grund, vom Grundkonstrukt bis 1989. War einer der modernsten und besten Mercedes-Konstruktionen, die es überhaupt gab. Allerdings ist die Karosserie von dem Auto noch ein Vor äh, Vorkriegskonstrukt. Das heißt, der hat noch einen Holzrahmen. Man hat dann hier die Lampen in die Kotflügel hinein verlegt. Das war also der nächste Sprung. Gegeben hat es den Wagen übrigens von 1951, vorgestellt im März in Paris auf der Automobilausstellung, bis 1955 und gebaut wurden davon 1278 Exemplare. Ist ein sehr, sehr seltenes Auto. Damit begann, der, begann auch der Export in die USA. Es hat also viele Autos gegeben, die die Amis dann da einfach gut fanden. Der 170 S vorher ist ja nur für den deutschen Markt mehr oder weniger gebaut worden, eher nicht. War das erste wirklich erfolgreiche Fahrzeug von Mercedes nach dem Krieg. So, jetzt zeigen wir euch mal, was der so kann, wie der so fährt. Also laufen tut er wirklich ganz hervorragend. Also, los geht's. Das ist die erste schöne Sechszylindermaschine nach dem Krieg mit der man wirklich toll fahren konnte. Das merkt man auch so schon. Schaut euch mal diesen tollen großen Stern vorne über der Haube an. Ist einfach toll gemacht. Na, die eine Kerze, die ruckelt noch ein bisschen. Aber ich glaube, jetzt ist weg, ne? merkst du. Das ist immer das Problem bei den 220ern. Wenn die ein bisschen stehen, dann versuppt eine Kerze oder so. Er ist auch noch ein bisschen kühl. Wir sind gerade losgefahren. Wir haben es heute Morgen 2 Grad, also relativ kalt. Und äh, das ist ja ein Auto, das ist auch mit Schok gefahren worden. Ist der ersten Schok viel fahren, dann, dann rumpelt der ein bisschen, der laufen die Mama wie ein Bund Wurzeln. Aber wenn ihr zehn Minuten mit dem Auto gefahren seid und der im normalen Betrieb ist, dann ist das weg. Das haben die aber, diese, 100, äh, diese 220er. Aber es ist also zu Mercedes 170, sein Vorgänger, der noch 52 PS hatte, ein Riesensprung. Das war das erste wirklich moderne Aggregat, mit dem man richtig toll fahren konnte. Aber hatte immer noch diese wunderschöne Vorkriegsform. Und man muss mal sehen, also das Verdeck hier oben, alles original Sonnenland, das ist ein gefüttertes Verdeck, was auch keine großen Windgeräusche macht. Dann hier vorne, guckt euch mal an, hier die ganzen, das ist alles neu, das haben die alles neu gemacht. Das sind die Originalteile wieder neu verchromt und bestens aufgearbeitet. Also was die Restaurierung angeht, da gibt es ja ganz, ganz große Unterschiede von der Qualität. Aber das ist hier sensationell gemacht. Übrigens auch so ein Spiegel, wenn das Dach auf ist, dann musste man den nach oben drehen um da hinten noch einen, noch, einen Rücksicht, also noch einen Blick nach hinten zu haben. Aber laufen tut er schön. Ich meine, jetzt sieht man auch, wo die Sonne gerade drauf scheint, welches wunderschöne Armaturenbrett das hat. Der hat ja eine Qualität, der Wagen. Das ist wirklich sensationell. Schaut euch das mal an. Und es ist ein herrliches Reiseauto gewesen. Wir fahren jetzt 80, 90 Stundenkilometer. Er marschiert richtig schön. Jetzt hat er auch keine Fehlzündung mehr. Wie gesagt, die Technik ist auch gemacht, Getriebe ist gemacht. Motor ist gemacht. Also an dem Auto ist wirklich alles restauriert worden, damit ihr einen super Reisewagen habt, der mittlerweile na, 65, 67 Jahre alt ist. Und wenn man sich das überlegt, ist doch toll, toll, dass es sowas gibt. 
es gibt viele Autos, die sehen gut aus, aber die sind nicht im Kern gut gemacht. Hier weiß ich, dass er im Kern gut gemacht ist. Ich kenne den Eigentümer, ist ein ganz netter Kunde von uns, den wir über Jahrzehnte kennen. Und er gibt uns alle paar Jahre mal ein tolles Auto aus seiner Sammlung. Und alle Autos, die wir für ihn verkauft haben, die waren sensationell. Also er ist ein Pingel, er guckt wirklich auf jedes Detail. Und Autos, die in dieser Qualität restauriert sind, die sind sehr, sehr selten beim 220er. Üblicherweise kosten diese Autos je nach Zustand, ich sag mal zwischen 130.000 und 210.000, 220.000 Euro. Jetzt ruckelt da noch ein bisschen, aber jetzt geht es wieder weg. Also der, das ist eine Kerze nicht richtig, aber das, das ändert sich gleich. Das war am Anfang ganz schlimm. Oh, der zieht da richtig durch, merkst du das? Der hat schön Kraft, der Wagen. Tolles Auto. Also wirklich ein wunderschöner alter 50er Jahre Mercedes. Herrlich. Ja, liebe Freunde, das ist ein wunderschönes Mercedes 220 Cabriolet A. Was bedeutet Cabriolet A? Kurz für die, die es nicht wissen, das ist eigentlich nur ein Zweisitzer, der hat jeweils zwei Türen. Eigentlich heißt das 2 plus 2. Ein a Cabrio hat hinten so zwei Notsitzer auf, auf der Rückbank, aber eigentlich ist das nur ein Zweisitzer. Hat diese wunderschöne Form, die kommt eigentlich noch aus dem Vorkriegsbereich bei den, bei den Fahrzeugen. Das Tolle ist, der Wagen ist wirklich ganz aufwendig voll restauriert worden. Das Auto hat nämlich hier einen kompletten Holzrahmen drunter und der ist neu, äh, Esche gelagert, muss immer richtig gemacht werden. Meistens sind die aufgequollen, wenn die nach Jahrzehnten Feuchtigkeit gezogen haben. Dann ist die Karosse kaputt und dann kostet der Ersatz eines solchen Rahmens über 50.000 Euro. Das ist alles hier gemacht. Wir haben die Auslieferungsbescheinigung. Wir haben eine komplette Fotodokumentation von dem Fahrzeug, wie der Wagen mal ausgesehen hat, was alles dran gemacht wurde. Die Technik ist seinerzeit in Schweden gemacht worden. Der Rest, das was ganz aufwendig ist, Karosserie, Holzrahmen, Leder, Interieur, all das ist gemacht worden hier in Deutschland und alles fotodokumentiert. Also das ist ein Wagen, der ist in höchster Güte voll restauriert worden, hat diese irre schöne Farbkonstellation, rot, rotes Sonnenlandverdeck, außen schwarz, also ich denke, schöner geht das nicht. Dieser Wagen hat mit seinen 80 PS eine Spitzengeschwindigkeit von 145 Stundenkilometer erreicht. Das war eine ganze Menge, war ungefähr in 15, 16 Sekunden auf 100, aber das war ja eine Zeit Anfang der 50er Jahre, wenn man da 100 Stundenkilometer schnell mal im Auto war das schon eine ganze Menge und wer sich damals ein 220A Cabrio leisten konnte, das war neben dem 300S ja das tollste Auto, was es überhaupt gab. 300S L gab es damals noch nicht, die gab es erst seit Ende 1954, das war dann der Übersportwagen, aber ein 220A und dann in der Qualität, wie wir ihn hier heute haben, ist einfach sensationell. Wie gesagt, das Auto hat zwar nicht Matching Numbers, es sind aber sehr viele Teile sind Matching an dem Auto, aber der Motor nicht. Der ist mal kaputt gegangen und baugleich ersetzt worden und auch restauriert worden. Und die Farben sind auch mal anders gewesen. Der Wagen war mal mausgrau mit blauem Leder. Man hat sich aber dann dafür entschieden zu sagen, schwarz, weinrot, das sieht einfach toll aus. Und das muss ich, muss ich auch sagen. Also der Wagen ist nicht nur von der Güte her sensationell restauriert. Er hat auch diese tolle Farbe. Und ihr müsst mal gucken hier. Wichtig sind ja immer die Spaltmaße bei seinem Auto. Guck mal hier, wie das hier gearbeitet ist. Das ist übrigens immer die kritische Stelle hier unten bei den Autos, weil da der Holzrahmen ist. Da verziehen sie sich, da fangen sie an zu blühen. Das ist alles perfekt. Auch der Chrom, wie der hier sitzt, wie das alles gearbeitet ist, der hat auch die richtigen Metallkeder. Oft hat man dann da so Gartenschläuche drin. Also das ist genau das Richtige hier. Und die gesamte Qualität von dem Wagen. Also ich sag mal, eine 1 bin ich immer der Meinung, gibt es nicht. Aber das Auto ist auf jeden Fall besser als eine 2. Schaut euch das mal an. Und das ist auch innen, das Interieur, das zeigen wir euch gleich mal. Auch das Holz, die Holzarbeiten, das ist wunderschön gemacht. Ich öffne jetzt mal kurz den Motorraum für euch. Hier vorne, großer Mercedes-Stern. Und da, 220, hatte damals 2170 Kubik, also 2,2 Liter Maschine, 6 Zylinder. Daraus resultierten 80 PS. Hier ist die Persenning, es ist alles neu. Das ist die Originalteppichschlinge, so gehört die, so muss das verarbeitet werden. Ich habe schon Originale verkauft, alles richtig an dem Auto, schaut mir hinten rein. Da hätte unser Service, wir haben erst bekommen, mal mit dem Lappen den Staub ein bisschen wegmachen können, aber das ist alles neuwertig. Also das Auto ist wirklich in einem absolut perfekten Zustand. Pam und er ist zu. Ja, also einer der schönsten Cabrios, die in den 50er Jahren überhaupt gebaut wurden. Wir machen jetzt mal ein paar schöne Fahrszenen für euch und zeigen euch mal, was das Auto alles so kann.
So, jetzt sitzen wir in unserem 220er Cabriolet. Dieses schöne alte Lenkrad hier aus Bakelit. Hier ist übrigens der Blinker in dem Hupenring. Also einmal die Hupe und wenn man hier links macht, biegt er links ab. Ihr könnt die Lampe hier vorne sehen. Wenn man rechts macht, dann biegt er rechts ab. Hier vorne dieses wunderschöne, top restaurierte Radio Monaco hieß das damals. Später hieß es ja Radio Mexiko. Aber das hier noch Radio Monaco, völlig original. Schaut euch mal hier die Blenden an. Das ist alles top restauriert, neuwertig. Auch das Holz, also ich sag mal, das hat ja eine Qualität, das muss ja zigfach aufpoliert worden sein. Das ist nicht nur neuwertig, sondern das ist wie ein Klavier. Das sieht ja aus wie ein Klavierlack. Sensationell gemacht, also wirklich eine, eine Restaurierungsgüte hat der Wagen. Dann die also Instrumente, die scheinen mir original zu sein. Das sehe ich hier unten, der ist hier so ein bisschen gerissen. Er hat übrigens seit Restaurierung jetzt 289 Kilometer gelaufen. Das war ungefähr die Höchstgeschwindigkeit 140, 145. Und deswegen ging er bis 160. Nur wenn man damals 140 gefahren ist, war das eine Riesengeschwindigkeit auf den ersten deutschen Autobahnen. Dann haben wir hier vorne Kombi-Instrument, Öldruck. Da vorne ist die Temperatur. Da ist, die, 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 ist der Tank und diese herrlich schöne große Uhr, die gab es damals noch. Das hat sich ja heute alles ein bisschen verändert. Heute ist ein Drehzahlmesser groß da, den hat man damals gar nicht gebraucht bei so einem Auto. Überdrehen konnte man den auch gar nicht richtig. Den hat man ja normalerweise nicht so hoch gedreht. Ja, das war noch die Zeit, wo die Fahrer mit Hut unterwegs waren. Könnt ihr euch erinnern, Konrad Adenauer, der achtete bei seinem Adenauer Mercedes drauf, dass der Hut ihm beim Einsteigen nicht runterfiel. Das war damals wichtig bei Daimler-Benz, deswegen hat er sich eben nicht für BMW entschieden, sondern für Mercedes, weil die einfach höher waren. Müsst mal gucken, die alten Filme von ihm im Adenauer Mercedes, er war köstlich. Also ich fahre jetzt heute auch mit Hut, das gehört sich einfach so, wenn man so einen Wagen hat. Also, meine ersten Fahreindrücke nach den ersten 6-7 Kilometern, der läuft wirklich toll. Der ist wirklich fantastisch restauriert worden. Und die Leistung, also wir haben erst kürzlich in 170 S bewegt. Den kann man auch schön fahren. Aber der, der läuft einfach modern hier. Der zieht richtig, guck mal, wie der hier Berg hochzieht. Das ist ein Riesenunterschied zum 170 S. Also das merkt man wirklich, das muss man sagen. Den könnt ihr auf der Autobahn noch überholen. Also währenddessen ihr mit dem 170er teilweise mit LKWs kämpfen müsst, ist das hier nicht der Fall. Der läuft einfach toll. Ach, wunderschön, wie der hier den Berg hoch geht. Ja, die 2.2er Maschine ist die beste gewesen, die Mercedes je gebaut hat. Wie gesagt, alles überholt worden. Und die Restaurierungsdauer von dem Wagen sind sage und schreibe 15 Jahre. Und was ich auch irre finde, dass das Auto 64 Jahre einem Besitzer gehört hat. Also der Mann ist ja wirklich mit seinem Auto alt geworden. Und dann hat unser Eigentümer das Auto gekauft und hat es hier in Deutschland zu Ende gebracht. Also... Was bei dem Auto ganz bedeutend ist, die letzten Modelle haben eine gebogene Frontscheibe gehabt. Die Autos sind auch noch mal mehr wert als die mit der steilen Scheibe. Das war so eine Art Modernisierung. Da kam man immer mehr plötzlich auch die Aerodynamik ins Spiel. Ihr seht diese runde, gewölbte Scheibe. Haben nur die Baujahre 1954 und 1955 gehabt. Vorne rechts hat er diese schöne Antenne für sein Becker Monaco Radio. Dann vielleicht mal zum Interieur, was wirklich toll gemacht ist. Die haben dieses ganz tolle steife Leder noch bekommen. Das ähnelt sehr dem rosa Leder, was ja heute verboten ist. Aber es ist ein ganz, ganz hochwertiges Leder, also nicht, Leder, also nicht so ein matschiges, wabbeliges Handschuchleder. Schaut euch das mal hier in den Türverkleidungen an. Das ist erstklassig gemacht von der Qualität. Beispielsweise auch da drüben, was die, Fahrer, die Beifahrertür angeht. Und schaut euch das mal an, wie gut das verarbeitet ist. Also hier ist ein Spitzensattler bei der Arbeit gewesen. Das kann ich wirklich beurteilen. Schaut mal, wie toll das gemacht ist. Es entspricht absolut dem Original, auch diese Lederart. Ich habe schon originale Autos verkauft. Dann schaut euch mal die ganzen Griffe an hier. Das hat die gleiche Chromqualität wie seinerzeit 1954. Das ist super gemacht worden. Hier kann man, das ist so eine Ablage gewesen. Die ist auch völlig authentisch an der Seite. Und dann seht euch mal hier unten den Chrom an. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Da ist zwar ein bisschen Schmutz drauf. Das ist alles neuwertig. Ihr müsst auf Folgendes achten, wenn ihr so einen Wagen kauft. Wenn hier Schleifspuren drauf sind, hängt die Tür. Die gehen dann nach vorne auf. Und das heißt, da der Holzrahmen ist weich. Ein ganz großes Problem bei den Autos, wenn ihr euch einen 220A kauft. Immer hier auf die Riefen gucken, ob da Riefen im Chrom sind. Wenn die da drin sind, heißt das, der Holzrahmen ist kaputt. Und das heißt immer plus 50.000 Euro. Also hier vorne, Handschuhfach, Maske hat es damals nicht gegeben, heute hat man die da drin. 
ist auch alles wirklich perfekt gemacht worden. Hier die Lüftung, ganz niedlich im Detail. Damals Auto hatte ja schon eine Lüftung. Hier ist die Lüftungsregelung oben, unten warm, heiß, kalt hier vorne. Das hier vorne ist die Beleuchtung. Da hat er einen Schok. Also wenn man den Wagen startet, die haben damals noch einen Schok gehabt, anders ging das nicht. Viergang, Lenkradschaltung hier vorne und hier die Stockhandbremse. Die haben wir jetzt natürlich gezogen, damit das Auto nicht nach hinten wegrollt. Ja, die, die Original-Teppichschlinge, also das ist wirklich in einem absolut super Zustand. Selbst das Lenkrad hat man wunderschön original wieder restauriert, so sind die gewesen. Und die Armaturen, die habe ich euch ja vorhin schon gezeigt, wie die alle funktionieren. Also das ist ein Wagen hier, der von höchster Qualität restauriert wurde und wirklich auch perfekt im Detail ist. Das ist die Perfektion, die Mercedes damals auch geliefert hat. Viele Restaurationen, die ich kenne heute, haben diese, die, haben diese Perfektion nicht mehr ganz einfach deshalb, weil die Leute oft gar nicht wissen, wie das früher mal ausgesehen hat. Also bei dem Auto kann ich euch sagen, so ist er gebaut worden. Das ist einer der besten 220A Cabrios, die ich je gesehen habe und auch gefahren hat. Der läuft auch toll. Der Wagen hat eine super Leistung. Also schaut euch diesen schönen Wagen an. Der ist wirklich qualitativ genauso gut wie das Original seiner Zeit. Das ist wirklich absolut klasse gemacht und ich glaube nicht, dass ihr im Angebot irgendwo einen besseren findet. Man hat die Radkappen richtig lackiert, die Radzierringe sind die richtigen. Schaut euch das mal an. Die sind auch sehr, sehr teuer hier, diese Radzierringe. Und genauso gehört auch die Radkappe lackiert. Da achtet oft nicht jeder drauf. Könnt ihr das sehen hier? Also alles, da haben wir einen Eigentümer gehabt, der auf jedes Detail geachtet hat. So ist so ein Wagen seiner Zeit gebaut worden, nicht anders. Und das finde ich toll. Also das Ergebnis, was hier steht, ist wirklich sensationell schön. Ob da jetzt die Sonne drauf scheint oder nicht, man sieht einfach, welche Qualität dieser 220er hat. Der ist wirklich sensationell. Und wenn ich mir heute angucke, wie Mercedes heute seine Auto baut, ist ja auch alles schön und gut. Aber diese Nachhaltigkeit an, an Qualität, diese Gediegenheit, das, das Gefühl, dass das hier alles echt ist und authentisch und das gibt einem so ein Auto, geben einem die neuen Autos nicht mehr, egal wie viel Extras man da heute reinbaut. Also wirklich ein wunderschönes Auto. Schaut mal, welches tolle Gefühl das einem Fahrer vermittelt, wenn man hier am Volant sitzt. Das ist einfach klasse. Jedenfalls läuft die Maschine jetzt auch wieder richtig. Da war eine Kerze vorhin ein bisschen zu. Das haben diese Autos halt. Also wenn sie nicht nur gefahren werden, er kommt ja gerade mal frisch aus der Restaurierung. Dann ist das natürlich, äh, so ein Auto muss fahren, der muss bewegt werden. Übrigens, selbst die Scheibenwischerchen sind die richtigen, die sind ja noch relativ klein, weil auch die Frontscheibe noch relativ klein ist, sie sind ja erst später größer geworden. Aber das reicht, also wenn es doll geregnet hat, musste man halt eben dicht hinter der Scheibe sitzen, um gut was zu erkennen. Also wie der läuft auf jeden Fall, auch absolut klasse. Man merkt auch, dass der nicht gleich ausgeliefert wurde, sondern der ist ein paar Mal getestet worden, ob alles richtig ist an dem Auto. Und das kann ich auch sagen, an dem Auto ist wirklich alles richtig. Er fährt absolut super. So ist ein 220er gefahren. Und es ist halt eben schön, hinter so einem großen Stern zu sitzen, dann so eine Qualität zu haben. Das ist schon toll. Also mir macht das absolute Freude. Übrigens hat er vorne Duplex-Bremsen. Hat natürlich noch Trommelbremsen, aber die Bremsanlage ist ziemlich gut. Der zieht auch nicht zur Seite. Ich habe das schon probiert. Auto läuft absolut erste Klasse. Ihr hört auch, wie schön der durchzieht. Das ist eine Maschine, die ist super im Schuss ist, halt neu aufgebaut, neu restauriert. Und man kann richtig sportlich mit dem Wagen fahren. Also während man hier so eine Art Vorkriegskarosserie noch hat, aber die Technik, die ist richtig modern. Und der 220er ist ja später in der, Heck, in der Heckflosse verbaut worden. Der Nachfolger ist das Ponton Cabrio gewesen, ab 1955, 56. Also die 220 Maschine ist ja bekannt gewesen als sehr, sehr guter Motor, der auch ganz hohe Laufleistung übrigens äh, runtergespult hat. Also 200.000 und mehr Kilometer waren da keine Seltenheit. Eine sehr, sehr zuverlässige Technik hatte das Auto. Und ich sage mal, das ist von jeder Werkstatt zu reparieren. Also wenn da irgendwas kaputt geht, ist niemand überfordert. Ihr braucht da keine Elektrostöpsel oder irgendwie sowas. Kein Diagnosegerät, Haube auf, Kerzen gucken, Kopf ab. Geht ganz schnell alles zu reparieren und zu diagnostizieren. Schön mal, wie schön der hier hochzieht. Der läuft ja wirklich toll. Also super schön, wie der läuft. Absolut klasse. Tolles Auto. Also zum Fahren macht der richtig Spaß. 
könnte so richtig ein Werbefilm sein für 20 bis 50er Jahre Mercedes seiner Zeit. Weil das war ja wirklich was für die Reputation, so ein Wagen. Und der fuhr ja richtig zackig. Es gab dann übrigens nur noch den Mercedes 300 S, da sind nur ungefähr 200 Stück von gebaut worden. Das war natürlich dann für die Generaldirektoren, die 300 S sich leisten konnten. Der hatte die große 150 PS Maschine, doppelt so stark mit 3 Liter Hubraum. So ein Auto kostet heute 500.000, 600.000 Euro. Aber das war natürlich ein riesen Schlachtschiff. Aber dieser hier, der war gut zu bewegen. Übrigens, das Auto gab es als Coupé. Da sind nur 85 Stück von gebaut worden. Als B Cabrio, also als 220 B Cabrio mit vier Sitzen. Und dann eben dieses 220 A Cabrio, was wir hier gerade fahren. Und das ist eigentlich der Schönste von allen gewesen hier. Man konnte das Dach abmachen und man war unglaublich gut und zackig und frisch und knackig unterwegs mit dem. War man ein schnelles, schönes, sportliches Fahrzeug. Und ihr merkt das, glaube ich, auch, wie toll der läuft, der Wagen. Also ich habe sehr, sehr selten gehabt, dass jemand einen Wagen mit so viel Liebe zum Detail restauriert hat. Das ist außergewöhnlich. Es gibt ja heute in Polen und in Ungarn auch diese Restaurationen, aber da wird so ein Auto nach dem anderen gemacht. Das sieht dann auch schön aus, aber hier merkt man, hier hat das jemand gemacht mit Liebe zum Detail. Da hat jemand darauf geachtet, dass es genau so aussieht, wie es original damals die Fabrik verlassen hat in Sindelfingen. Und das ist unser Fahrzeug. Er ist wirklich toll, der Wagen. Und äh, sowas begeistert mich. Ich habe halt eben diese Autos auch schon im Originalzustand gehabt. Ihr wisst ja, ich mache mein Geschäft jetzt fast 36 Jahre lang. Und äh, daher weiß ich bei den meisten Autos, wie sie gehören, weil ich sie alle schon mal original hatte. Übrigens, wir haben jetzt demnächst unsere Eröffnung in Hamburg. Dazu möchte ich noch was sagen. Da ist ja auch Klaus Birbach mit seiner Frau Britta wieder dabei. Wir suchen noch zwei Kollegen dafür. Ihr könnt euch gerne bewerben, wenn ihr in Hamburg wohnt oder sagt, Mensch, ich will in so einem tollen Oldtimer-Laden arbeiten. Wir sind da direkt am Hamburger Flughafen Fuhlsbüttel. Wir haben den ehemaligen Bentley-Laden übernommen. Da war Bentley und Bugatti drin, die haben jetzt neu gebaut. Und wir sind dort und wir suchen noch zwei Leute für den Service. Dann brauchen wir noch einen richtig guten Mechaniker. Mechanikermeister würden wir auch einstellen und zwei Leute für den Verkauf. Also wenn euch dazu jemand einfällt, bitte ruft mich an unter 08036 7006, dann lernen wir uns kennen. Und zum anderen, wir wollen natürlich den Bestand jetzt auch da oben aufbauen. Also wenn er wirklich tolle Autos hat, in Hamburg passen fast 100 Fahrzeuge in den Laden, er hat drei Etagen, ist richtig schön groß, ruft mich bitte an. Ihr wisst ja, nur erste Klasse Qualität, nur richtig tolle Oldtimer und Sportwagen auch. Machen ja auch moderne Sachen, wenn sie wirklich gut sind. Ruft mich an, meine Nummer kennt ihr, habe ich gerade gesagt. Also wie gesagt, 08036 7006. Und da wird es das Jahr 2022 starten wir da im Januar. Das wird ganz spannend. Also wir werden dann am Ende wieder, ich schätze mal, so 250 Fahrzeuge anbieten können. Von erlesener Qualität, da freue ich mich schon drauf. Übrigens brauchen wir auch einen Cutter, das sei nochmal gesagt. Wir müssen ja auch die Filme machen. Wir wollen die Filme auch in Hamburg machen schon wie wir sie hier in Bayern machen, weil wir sehen, wir haben damit einen Erfolg, ihr wollt das. Es freut mich natürlich, dass ihr Spaß habt daran und wir wollen das auch weiter so beibehalten und weiter ausbauen. Also wer, für wen das in Frage kommt, wer dazu Lust hat, in unserem Team mitzuarbeiten, der ist herzlich willkommen bei uns, der soll sich melden und wenn es ein guter Typ ist und wir passen zueinander, dann kann das wirklich was werden. Ja, unsere Probefahrt geht jetzt zu Ende. Hier haben wir wieder Beuerberg. War also wirklich eine wunderschöne Fahrt. Das Auto ist absolute Klasse. <lacht> Wer einen tollen 50er-Jahre-Wagen haben möchte, hat hier das richtige Auto. Mit dem könnt ihr auch 1000 Kilometer lange Reisen machen. Da kommt ihr an. Das ist ein super Auto, hat ja hinten auch einen schönen Kofferraum. Also wir haben hier mal einen kleinen Auszug zu den ganzen Bildern von der Restaurierung. Das ist alles da und wer sich technisch auskennt, der sieht, dass der Wagen im Detail auch perfekt in der Technik gemacht ist. Hier ist der Rahmen, hier sind die Federn, davon die Duplexbremsen. Also en Detail haben wir jede Menge Bilder davon, was dokumentiert, dass der Wagen wirklich höchstwertig auf höchstem Niveau restauriert wurde. Das kann bei uns eingesehen werden, also wer wirklich Interesse hat, das Auto hat eine komplette Historie und er ist ja erst in dritter Hand, nicht? also 64 Jahre in einem Besitz. Das muss man sich mal vorstellen, was 64 Jahre sind. Dann hat ihn unser Besitzer 2014, ich sag mal in Teilen gekauft, wo Fahrwerk und so schon fertig war, Fahrgestell, und hat dann das hier in Perfektion zu Ende gebracht. Übrigens ganz interessant, er hat diese Sturmstangen, der Wagen, und wenn das so geht, dann klappt er auf und so spannt man das Verdeck. Dann ist es wirklich straff und auf Spannung. Deswegen sind diese Kinderwagenverdeckstangen da. Ganz wichtiges Element zu seiner, zu, damals zu seiner Zeit. 
ja, Originalfenster ist vorhanden im Verdeck, der wird oft auch rumgefummelt, das gibt es dann nicht mehr. Wenn so ein Fenster fehlt, kostet das richtiges Geld. Er hat es, das Original dabei. Also wie gesagt, an dem Auto stimmt wirklich jedes Detail. So, jetzt zeige ich euch mal, wie der aussieht im Motorraum. Ich zeige euch mal die moderne Sechszylindermaschine, die es ab 1951 gab. Man muss es leicht anheben und dann diese beiden Hebelchen ranziehen. So sieht der Motorraum aus. Das ist die richtige 220 Maschine. Von der Seite, da müsst ihr immer nachgucken. Es gab ja auch Pontonmotoren. In so einem 220A muss immer der richtige Motor sein. Das ist der mit dem Wasserdeckel da an der Seite. Schaut mal da. Das ist die richtige 220 Maschine. Die ist gebaut worden von 1951 bis 1955. Wir haben ein spätes Auto. Hier vorne Fahrgestellnummer. Es ist alles da. Wir haben alles überprüft mit der Originalauslieferungsbescheinigung. Jetzt starte ich mal den Wagen, damit ihr mal hört, was der für einen schönen Klang hat. Also, ich wünsche euch alles Gute, ich darf mich bei euch verabschieden. Bis zum nächsten Film, euer Stefan Luftschitz, bleibt gesund, bis demnächst und ciao.